Hello Madlang Signers! Welcome back to my channel and for our today's vlog ay magkakaroon ulit tayo ng movie review version 2.0 para sa isa pa with feelings kasi nga tatlong beses ko na po siyang napapanood tatlong beses ko na po siyang napapanood tatlong beses ko na po siyang napapanood at sa pagkakataon ito magbibigay ako sa inyo ng aking 5 5 favorite scenes but before that I just wanna congratulate Black Sheep for a job well done. Grabe, dahil, kay, dahil ang movie ay nasa third blockbuster week na. Yay! Actually, hangang-hanga ako dito sa movie na to. Alam niyo kung bakit? Dalawang Hollywood films lang naman ang binanggan na. ba? Diba? Siyempre, para kalabanin mo ang nag-iisang Maleficent at ang nag-iisang Joker. Ibang level na yon at para umabot ka ng third week, masasabi mo, makukonsider mo ba na flop yung movie? Hindi, syempre. Though hindi lang naglalabas ng gross ang APT Entertainment at ang Blackie, pero hindi ibig sabihin na flop yung movie. Sobrang successful po ng movie. Kasi alam nyo kung anong panlaban ng movie? Yung storyline. Yung storyline ang panglaban na isa pa with feelings kasi sobrang rare na maglabas ng ganitong movie. ba diba? Usually kasi ang nakikita natin lagi is yung rom-com or yung mga action films or yung mga love stories or yung mga comedy. Yun yung usual na nakikita natin. But this time sa isa pa with feelings, iba kasi. Iba yung story na ibinigay nila sa atin. Iba yung iba yung atake ng movie. Talagang mapapaisa pa with feelings ka. Mapapaisa pa pa ikaw sa panonood, ba diba? Kaya naman, um, ngayon ay bibigyan ko kayo ng... 5 favorite scenes ko. Okay, magsimula tayo doon sa ale, yung architecture, licensure, examinations. Ah, uh, ito yung scene na to yung ano eh, na naramdaman na dito pa lang sa first part na to, nakita ko na agad na ibang main Mendoza na yung makikita ko sa kanya, di ba? Kasi hindi ko talaga nakita sa kanya, alam mo ang ikinahanga ko sa kanya, hindi ko talaga nakita sa kanya yung pagiging yayadab niya. Hindi ko nakita sa kanya yung comedic sign niya. Diba? Yung comedic side niya, comedic side niya, o yung, yung comedy side niya, yun yung hindi ko nakita sa kanya. Nakita ko kasi talaga sa kanya dito, yung sa pagkatao niya si Mara. Okay? So, yung scene na bumagsak siya doon sa architecture licensure examination, uh, inilagay ko yung sarili ko doon eh. Kasi ako, bumagsak din ako ng let licensure examination for teacher once. Pero hindi ako nag-give up kasi sinasabi ko sa sarili ko na, Pinagdasal ko to eh. Akin to eh. So naniniwala ako na makakapasa ako. Sa part kasi doon ni Mara, nakita ko yung hinagpis doon sa heart niya. Nakita ko na nadurog ba yung puso niya. Kasi lahat nag-expect, di ba? Pinagawan pa siya ng tarpaulin, di ba? So yung scene na to, yung scene na yan, dyan ko talaga nakita na, ay, serious actress, kaya naman pala niyang gumanap na ganito. Alam mo, kaya naman pala talaga ng isang artista na makagawa ng napakagandang pelikula. Depende kasi sa material at sa pagkakataong ito, nakuha nga yun ni May Mendoza. Nakuha niya nga yun sa pagkatao dito niya, Asmara, sa isa pa with feelings. At yung nakita ko kasi talaga din na nagsumikap siya, nag-review siya, nag na ginawa niya lahat, di ba? Ang dami, nakapost-post pa dun sa bahay niya, dun sa condo niya, nakapost pa lahat ng reviewers. Tapos hindi nangyari. Tapos ang daming mga nag-expect. Yung pressure ba na lahat ng tao nag-expect sa'yo na makakapasa ka? Tapos yung parents mo, yung mga co-workers mo, yung iba nag-expect talaga. Tapos hindi siya nangyari. Nakita ko sa part na yun na ramdam na ramdam ko yung emotion na pinakita doon ni Mara. So, kaya yun sa number one yun, abangan nyo po yun for those who haven't seen the movie yet. Alam ko naman na marami na ding mga nakapanood, diba? So, pero sa mga hindi pa nakakapanood, this is not a spoiler, eh. This is not a spoiler, eh. Pero binibigyan ko lang kayo ng tip or ng hint para at least alam nyo yung aabangan nyo doon kung gano sila kahusay at kagaling dito sa movie na to. Okay? The next one is yung bar scene. Ayan, yung bar scene. Yung bar kung saan nag-meet si, si Annika at saka si, si, ano, si Gali. So ba diba, nag-away sila doon kasi nag-uusap daw yung mga friends ni, ni Annika tapos yung friends ni ano, friends ni, uh, yung mga friends lang pala ni Annika, wala pa ng friends doon si Gali. Tapos mga na hindi sila nagsasign, tapos may mga sign-sign sila na comic-comedy na ganyan na hindi naiintindihan ni Gali, tapos lumabas sila. Tapos ba diba, parang nag 
away si nag-usap si Gali tsaka si Anika na bakit hindi ka nagsasign, bakit dapat ina-interpret mo sa akin. Tapos yun yung word na sinabi doon ni Anika na bakit lahat ba kailangan ibibigay ko sa iyo? Dapat lahat ba interpret ko sa iyo na ganyan? Tapos parang nandoon yung realization ni Gali na oo nga naman, 'di ba? Parang ang dami niya ng question sa life niya, 'di ba? At ito lang po yung masishare ko sa inyo doon na every time na may kasama kayong deaf, halimbawa ako may kaibigan akong deaf or may kasama akong deaf or kayo may mga kasama kayong deaf sa group nyo, lagi kayong, tandaan nyo po palagi na kayong magsasign na every time na may kas, na meron kayong kasamang deaf, dapat lagi kayong magsasign. Para hindi nila nafe-feel na nalileft out sila, para hindi nila nafe-feel na parang, hey, kasama kami dito sa group, di ba? Para hindi nila isipin na, na mag-isa sila, hindi nila isipin na kasama ba ako sa group na yun, bilong ba ako dito sa mundo, di ba? Kaya kailangan na, tandaan nyo yun na kapag meron kayong kasamang deaf, lagi po kayong magsign. So doon sa scene na yun, nakita ko doon yung feeling ni Carlo na parang ramdam na ramdam ko talaga yung na sinabi niya na yung perspective ng isang deaf. Kasi nga, sila ganun sila eh. Ganun talaga sila nakapagkasama nila kayong hearing na dapat, dapat ipaparamdam nyo rin sa kanila na bilong talaga sila sa buhay natin. Na bilong na bilong sila sa mundo natin. So sa side ni Carlo, Idol, nako Carlo, sobra, bata mo ko, napakahusay mo dito sa pelikulang to, sa ramdam na ramdam ko yung dun yung, nung sinabi niya kay, na, na kay, kay Anika na, dapat i-interpret mo sa akin, dapat sinasabi mo sa akin, tapos diba nagalit sa kanya si Anika na, na bakit, kailangan ba lahat sabihin ko sa inyo, lahat, bakit, yaya mo ba ako? So yung realization ni Carlo na sana katulad nila ko, sana ganito ako, di ba? Ang dami ng mga gumugulo sa isip niya. Hay nako, panoorin niyo po yung scene na yan ha, yung bar scene. Okay? The next one is yung car scene. O pangatlo, yung car scene. Ayun, yung car scene. Yung nag-away din dito si Gali at si Mara. So galing sila dito doon sa may pinakitang isang napakagandang scenery si Mara doon sa isang ano na nagsayaw-sayaw si Mara. O, ganyan na. So, ayun na. So, dito sa car scene na to, ay, sobra akong saludo sa kanilang dalawa. Ang husay-husay ni May mag-sign dito. Tapos, ang husay-husay din ni Carlo. Ipakita yung katauhan ng isang deaf. ba? Diba? So, kay May, para magsalita, tapos mag-sign, mag-salita, mag-sign, mag-salita, mag-sign. Ang hirap-hirap doon. Though ako kasi, meron din po kasi akong ex-girlfriend na death. So, before kasi, every time na mag-aaway kami dalawa, mag-aaway kami dalawa ng ex ko, noon, kailangan ko rin kasi talaga mag-sign. Ang hirap-hirap sa part ng isang hearing na nagsasalita ka na tapos nagsasign ka pa din. Lalo't nag-aaway pa kayong dalawa. So, nakita ko sa part yun, yung sinabi ni... Yung na, na, sinabi ni ni Mara kay Gali na Gali, mahal kita eh So diba, dung part na yon tapos si Gali, nung sinasabi niya na bakit hindi mo ako sinasama, bakit hindi mo sinasabi sa akin yung mga ganito So bakit mo ba ako tinutulungan? Bakit mo ako gusto? Yung mga ganun ba sa part na yon ramdam ko naman na parang feeling kasi ni Gali, na hindi siya ready kasi diba may meron nga siyang mga may meron pa siyang bit-bit eh, sa sarili niya na hindi pa siya, na unsure pa siya dun sa feeling niya para kay Mara pero sobra akong uh, na-amaze doon sa performance nilang dalawa, si Carlo at si Ming. Sobrang husay nila doon sa part na yun. Kaya, inuulit ko, for those who haven't seen the movie yet, abangan nyo din yung cars na yun. Yung pang-apat is yung dance scene. Ayan, ito na yung dalawa. Alam mo, nasabi ko lang doon talaga nung nanonood ako. Wow! Kasi, sabi ko, meron bang ano doon? Sabi ko, may... May ano ba? May double ba sila doon? Ay hindi. Yung bawat pitik ng kamay, bawat galaw ng paa, talagang pinag-aralan, pinagpaguran, at binigyan ng oras talaga para ma-perfect yung dancing na yun. Ang husay-husay nila doon dalawa. Tapos yung last part nung... Ay, nako. Yeah, abangin nyo. Ang husay-husay nila dyan. <laughs> okay. The last one is yung... Six. Yung panglima is yung six last word ni Mara. Doon ako na-touch nung sinabi ni nung hinawakan ni Gali yung ganito ni Mara. So, hindi ko alam, nakalimutan ko na kung si Gali ata o si Mara, basta nakagati siya sa tenga. Tapos sinabi ni ni Mara kay Gali na then I'll be deaf for you. So makikita mo sa scene na yun na napaka selfless ni Mara na willing si Mara maging si Gali para maramdaman lang ni Gali yung pagmamahal ni Mara para sa 
Di ba ganun tayo sa mga taong mahal natin eh? Parang willing tayong mag-take ng risk para ipakita natin sa mga taong mahal natin kung gaano sila, natin sila kamahal. So same with Mara. Napakabuse dito talaga ni Ney Mendoza. Iwan ko ba sa nang galing tong batang to? Diba? Ang husay-husay niya dito. Hats off po ako sa inyo talaga. Hats off ako. Ay, hats off ako sa inyo. Bow down ako sa inyo. At saludo po ako sa inyo. Saludo po ako kay Ney Mendoza sa husay niya dito sa part na to. Ito yung, yung uh, six word na to. Dito ko nakrot yung puso ko eh. Dito ko naramdaman yung... Sabi ko, grabe. Sa buhay ganyan talaga eh. Sa buhay parang gagawin natin yung lahat para sa taong mahal natin. At dito sa part na to, sinabi talaga ni Mara kay Galid that I will do everything for you para maramdaman mong mahal na mahal kita. Kaya feeling ko may part 2 tong movie na to. So if ever magkaroon man ng part 2, ay nako, manonood ulit ako nyan. Okay guys, so I hope na nagustuhan nyo po yung aking um, movie review. And for those For those who haven't seen the movie yet, inuulit ko po sa inyo, itong five, itong five na favorite scene ko, ito yung magiging guide nyo lang para malaman nyo kung gaano kaganda yung movie. Dahil nasa third blockbuster week na po ang movie, yung isa pa, with feelings na alam kong aabot mo pa to sa fourth week at sa fifth week. Okay, congratulations kay kay May Mendoza, kay Carlo Aquino at sa Black Sheep sa pagbibigay po sa amin ng isang napakagandang pelikula. Okay? Kung ikaw ay bago pa lamang po sa aking channel, please don't forget to like and subscribe. Tapos click the bell button to get notified for all the latest videos. Okay? That's all for today. See you all next time here on Kerr TV. Bye!